，家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。中国移动相伴，家务技能无限。本节目由中国移动特约赞助播出。你把自己的鞋底擦一下，什么？就在这上面，放饺子。我们去倒垃圾吧。我来，这都没停过，香香军训。好玩才放的，<笑>怎么知道？这什么叫黑暗料理？这啥叫黑暗料理啊？给你挑挑衣服。我们啥？虫子呢？虫，这里吧。这是酸菜嘞。<笑>不是，这怎么切啊？这切不烂啊？肚子干上了。那么绝望了。分他的时候，医生报错了，报错了。啥？家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。中国移动相伴，家务技能无限。本节目由中国移动特约赞助播出。每周三十二点 ，VIP 会员抢先看《家务优等生》，上微博分享你的家务优等生观后感，赢惊喜福利。欢迎收看爱奇艺自制综艺《家务优等生》。家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。家中有移动，智享新生活。本节目由中国移动特约赞助播出。哇、哦，又见面啦、哎，太开心了！我我已经摩拳擦掌，我也是、啊。这次可不能再是啊，一颗星了，是不是？给我们一点机会，要翻盘，啊、是不是？那因为这一期呢，我们有朋友到我们家里来做客，所以想问一下各位，大家属于哪种人？因为有一类人呢，去到朋友家觉得比比较拘谨，坐也不是，站也不是；有一类人就是把朋友家当自己家一样，属于特别外向的那一种。大家分别是哪一类人？我去别人家，我会变成社恐，但别人来我家，我会变成社牛，然后就是招呼大家，就是玩啊什么。当然，你是主人的。<笑>我是那个 I N F P， 我测过。哦，就什么伊人，就是外向活泼。对，对对 I 人就是内向、安静的那种。对、嗯，你也能了解我是很内向的啊,啊。我是内向的，我超级内向。呀、啊，星星是特别有自己小世界的那种人，就比如说，他在 K T V 里面就坐在离插线板最近的角落，一直玩游戏。然后我们就一直玩玩玩，我说星星在哪里？然后一看他就是坐在。<笑>来看看这一集来的都是伊人还是埃人？好嘞。这谁？我。你这么瘦，啊、这也太瘦了吧！瘦、啊，这还不瘦。<笑>老头背心儿，又干活去了。这家到底有什么呀？值得这样每天去扫啊？我也想知道。<笑>老师，我是不是有问题？<笑>星星，一起过端午嘛？<笑>收到微信，给我回个话。妈呀，这音乐非常八仙过海，这太老人家了。老大爷的生活，你真的是遛弯儿哎。
得真的就是年纪大了就喜欢拍花花草草。你喜欢拍，你还喜欢发到群里。这你经常发到群里，你看。爸爸妈妈早上好，我在散步呢。你们吃早饭了吗？买菜啊，买菜去。宝宝们告诉你们好笑的事儿，买了一大盒凉菜拼盘，现在也忘拿了。你买的那个卤菜不是装一包了吗？现在我在想办法，试图联系那边店主，没想到我也有今天吧，宝宝们。谁呀？有有有，狗狗狗，不是先开门，是先拿拖鞋。有有有，哇，端午安康，端午安康，家哥，哎 ，Hello，Hello， 鞋子，就这么拖鞋。你们先在这儿把这些布置了，我先把那个韭菜弄了。呃，雅雅，哎，你帮我把这个盆子擦干净一下。我可爱干净了。对，我也是，要维护家里的那个干净啊。好，聚完会要一成不变的，<笑>对，还原。我觉得这个工作你可以交给欣姐一起来完成，<笑>锻炼一下她。你只要监督她，别乱扔就行。<笑><笑>我其实也干了一些，耶、yeah, ，太好了，谢谢，哇，这么多水果，这怎么处理呀、啊？这个怎么弄呢？哎，欣姐应该说一下，提前处理。你们仨内心 OS 应该在咒骂我吧？<笑>我们来看一下啊，查一下，查一下，所有都有攻略。就跟切西瓜一样，嗯，对，没那么把石灰的地方，对，先切。哇，好快哦，这个刀，好锋利的那个。哦，是不是？来呢！哎呦，我来了，来<笑>帮他拿那个拖鞋，<笑>拿一个新的。快快快，我们四个人来。哎啊！仪式为啥？你们是那么有仪式感，好可爱！什么鬼？好幼稚！来，欣姐看一下你买的，这么瓷实啊！你看你上单都是，你怎么没有切过的？那是这个水果店的问题啊！不是欣姐的问题，怎么可能是我的问题？我上次来就坐到这个椅子这儿。嘉哥就拿着他家的扫帚，就一直围着我。<笑>我现在不会了，你坐在那儿去。我坐在那儿。你一坐在那儿，我就把那个扫地机器人放上。<笑><笑>我们俩离远点，可别砍到我了。<笑><笑>让开，让开啊！哦，耶！可以了，可以了。<笑>我现在就去<笑>洗个手吧，去洗个手。<笑>哇，这个真的不行，一定要戴手套。完了，我全手都是了。哦，好黏的，全是那种像五零五零五零二对的胶水，根本洗不掉。因为看个叫什么，怎么洗菠萝蜜那个？肯定有人想问，干嘛带一瓶食用油在旁边？用油。<笑><笑>哇，真的耶！不播不知道，原来有这么多专业知识。你看，我要是不不买这个成型的，大家哪有这么多知识？谢谢，是不是？这都这个可以，这叫生活中的小妙招。哎呦，坐这儿弄呗，你站着，多累啊！有坐着绝不站。<笑>
。妈呀，在家嘱咐我到这儿来多干点活，<笑>说别老一上节目就好吃懒做的，说对我形象很不好。<笑>你妈是了解你的。<笑>还有啥呀？柠檬、芒果，你要不要去处理一下芒果也行？我们也吃不了，把它切开，它不就又氧化了吗？啊，是不是有道理吗？有有有有有有有。那我去，那我去吃一个榴莲吧。<笑>哇哦！你放下，别切了。不是我看的这个，我就不舒服。但是你自我意识太强烈，你别看他，等于说让他们弄。<笑>让谁弄？<笑>补补妆吧。<笑>老板已经开始补妆了，老板。<笑>补妆<着>。<笑>这是什么？我把它去洗一下。哇，你有这么多打扫工具啊？点劈谁呢？<笑>点劈谁呢你？哎，心，你过来帮我撑着。我来了，我来了，我来了。这样干干净净的。快拍到我了吧？<笑>是不是在一个是不是在一个死角拍不到我在这儿？<笑>拍到我了吧？哎呦，哎呦呦呦呦！哎呦，我可以，这我可以，这个我可以。你你站过来，你站过来。哎，我给你拿个纸，咋这么厚呢？因为有骨头在中间，你要切它的这一面，然后把骨头这样子，你小心点什么？你懂吗？突然间有点别的事情要再处理个火龙果就好了。那个刀是不是？对。怎么了？又错了？<笑>我以为就划那个就可以了，搞不了。那你划这个，这个我可以，这个我可以。这个你说了几次？你这个你可以，<笑>这个你确定可以吗？这个可以，这个可以，你可以的。哇，你弄得好好看呀，不错。就卡在这儿，就感觉两个都是我弄的。<笑>就是，就是。<笑>刚才那段是我的趴是吗？欣姐整个人就是在这晃晃悠悠，就是感觉自己很忙碌，但也不知道在忙啥。你知道他们有多恐怖吗？我从两点来的，刚才那一趴已经快五五六点了，他们就没有人坐下来过，他们就一直一直就在那围着那个桌子转。那就是录这个家务的节目，不做家务干嘛呢？躺在那唠嗑啊？那这节目不是男的干活吗？对呀、啊。对啊、我跟大 A 没有停过呀。对，但问题是王小丫她也一直在这儿干活，<笑>所以显得我很无所适从。<笑>那你就怪王小丫了。<笑>对，就是怪她。<笑>对，水果的告一段落了啊，我们就吃那些了。哎呀，被迫加入，我干活了。丫<笑>丫<笑>，那个地上有那个菠萝的水啊，我去弄。千万不能。你们几个真的不能坐下待会儿吗？<笑>每个人拿一张湿纸巾，把自己的鞋底擦一下。什么？<笑>给你擦哪里啊？现在鞋底？<笑>擦哪里？<笑>擦鞋底啊！<笑>哇塞！你看是不是脏的？<笑>我来，我来，不用了。哥，不用。来来来来，哥，我自己可以的。哈哈哈哈哈！鞋底啊，我要笑死了。有没有很令人窒息的操作？哈哈哈哈哈！那就在这上面包饺子。现在吗？你看他们就不停，就是四点就要包饺子。哎，那我们去倒垃圾吧。又要去倒垃圾？<笑>你看。果不其然，有蚊子了，又要打蚊子了，是吗？鞋底还粘吗？大家解一<笑>我来一，这，没停过，军训啊，来这儿，像不像军训？我没有夸张吧，真的是这样。因为你没有从沙发上离开过，你看你又粘在了。我刚坐下，天地良心，我刚坐在这儿。<笑>我、oh, 真的，那个刚才那个那个操作擦鞋底是令人窒息吗
，一个劲的擦，我觉得也<笑>擦完鞋底还要擦地，我会觉得有点。如果我去一个人家里做客，如果那个人就一直要我擦鞋底，我会觉得他在赶我走，哎，赶我走，哎。<笑>你怎么能把他的潜台词说出来？哦，我说错了。其实对于客人来讲会有一点压力，因为他们就是来来跟你互动。我只有熟的，对，来玩。真朋友才会。熟的你就不会了，你就不会了。哎，你个鞋子赶紧抹。我现在擦，我走吧。大家开心点啊，来我家。沉默了，你别嫌弃我就行。来了，谁？红红颜来，红红颜来了吧？哟，哎，我操！哎，太有趣了，我给你拿拖鞋。对，哇，你带这么大一个袋子，你装的啥？我带了好多东西，有我们淄博烧烤。来来来来来。又是酒店的酒店的拖鞋，<笑>先换鞋。嘉哥，这下夜这是你没有换鞋，你赶紧去，不然要擦地了。我跟你说，哎，五个人的那个围成圈哦，又来，来来又又有刚才那个拉圈圈。哎、真的好累呀、啊，在我家做的。<笑>对于欣姐来说，这一趴是最轻松的。对对对，神经病。<笑>哎，我们要干什么呢？快点想一想，玩跳舞吧。好啊，好啊。OK， 就可以直接开始了，是吗？来来来来来来，要远一点。哎呦我的妈呀！哎呦我靠，我手好痛。后背。反过来，反过来，快快来！哎呀妈耶！等一下，等一下，我在这儿。哦，我在后面，我这完全是反的。哎呦，哎哎，不对，我在这边。对着，对着我呀！你要，你要对，要喘气。哎，你赢了耶！你赢了，看见没？啊，二十一点三。我赢了，哎，我要回家了。啊，嘉哥再见，我回家了。啊，哎，我们放饺子吧。这期很像是来我家拍我耶！我感觉你后面整个就蔫了。对，好累。那那我们平时就是像刚才我们去嘉哥家，比如说牙牙带了很多的小礼物啊，我带了水果啊。大家觉得去朋友家就是即使很熟的，需要带伴手礼过去吗？我会在我平时收拾东西的时候发现有点没用的东西，然后他又能用得上的，我会带过去。比如说我发现我最近有一个护肤品或者有个按摩仪，然后我又没有什么用。当然是很熟的朋友啊，这不错啊啊！你呢？对我来说，其实如果对方家里有长辈，就你就一定要带点东西，因为我有些朋友有时候来我家带点东西，我妈会非常高兴。就虽然她表面上，哎呀不用带这件，哎无所谓，下次来就不要带这东西，马上把礼物收进去，收收进去。哎呀，太客气了，别搞这些了。他们一走就说，哎呀，那跟儿子还是懂事嘞。对对对，会会会会会。那跟朋友聚会是大概多久聚一次？我的朋友都很喜欢吃我妈做的饭，那他们会经常跟我跟我妈妈自己发微信点菜。我不在家，他们都会去我家啊。他们把我们家当饭店，嗯，就经常去蹭饭。那你是组织者还是说参与者？我应该是组织者，嗯，因为毕竟是我家嘛。你们家呢？我反正每次拍完戏回去就会聚会，然后我是希望能够是主主持的那种人，但是他们都不同意。因为戴小雨他很老年思维，就是他很他不会参参与感很很弱，很弱很弱。像刚才我们那个跳那个，他会跟着跳吗？哎，不可能。然后他就会站起来跟跟我们说一句：“一群幼稚鬼。<笑>”他是属于老年人，他觉得跟你们这些小朋友聊天觉得很无趣，他觉得很幼稚。好想让他参加《切波罗蜜》哦，<笑>好想看哦！你们下去给他安排一下。看一下，看一下他们家。做早餐，买点沙拉。他真的是无论多早，袜子一定要穿上。<笑>对，对身体老好。好玩才放点。<笑>这怎么吃啊？
又要榨，哎，又要榨汁了，要加水呀，加水了，这次知道加水了，哎，很熟练啦，哎，但做出来还是挺漂亮的，对对对，自我创作了一下，陈小宝，起来吃早餐。陈小宝，大家快起来吃早餐！哎呦，嗯、起不来，难受，困。哎呦，你起来稍微活动活动，我给你做好吃的啊、嗯！乖。你大清早虐狗，我薅你起床了。我起来就是一条死鱼，不知道为什么要让我起来。拖鞋都帮你穿上了呀！快，干吧！知道。哎呦，真的在吃狗粮！哎呦我的妈呀！这什么黑暗料理啊？这啥叫黑暗料理啊？让你加水，让你加水，你就加这么多水，这就是一个有一些泥渣渣的矿泉水而已了。哦，那你能吃口面包吗？吃。眉头整个皱在一起。你为什么要做这种黑暗料理啊？这哪是黑暗料理？你正常单面煎个蛋，然后把那个面包放旁边，不好吗？不香吗？青菜，你给我正常用清水煮一下就好了。煮了呀，这个你是煮了的。它是色拉的青菜啊，大哥，大哥。那我就是煮一个玉米，煮一个什么的，不好吗？我是不是太挑了？不挑，你是中国的胃。中国的胃，你是中国的胃，对，你是中国的胃，应该是这么说。谢谢你，并没有给我发脾气，却用了一个很婉转的方式，好开心。<笑>你现在懂事了，<笑>成长了。我年轻的时候早就炸了，是吧？对呀、啊，肯定就很不开心啊，然后就说冷暴力。知道了，然后我就说怎么了？没事吗？没事啊。我没说不好吃，我就说下次。如果要做的话，可以做那样的，我更喜欢吃嘛。哦，是吧？你去忙吧。你干嘛呀？说你两句，你就你就不行了。我也没这么巴正说你，我就是替你说一下我爱吃什么，说还说不得了吗？那下次我不做了，行吗？你做。<笑>哪有那么可怕？我的隐忍能力那么强。对对啊，对对啊。好了，你对你做。你不用强硬吃的啊。那你做的怎么能不吃呢？你也蛮会撒娇的耶。<笑>你吃我就留给你，不,不吃的话就给全给我。有没有一个白水鸭呀、啊？我可以再帮你做个吃吗？哎，算了，太麻烦了。我好不容易跟你吃一次早餐。我不是从来没有吗？嗯。你算一下，但是我们认识了。讲了十年，你大概中国吃了五次以内吧。我可以吃了早饭，再进去睡觉吗？不能，一会儿啊，你换一身衣服，带你动动，活动活动。你的目的是为了叫我起来吃早饭呀？我的目的是为了叫你起来。我去换个衣服吧。嗯我可以先虐你，帮你拉伸一下，放松，放松，放松，放松，起来。哎呦我的天！下去，好舒服呀！起来，下去，哎，完美。好，脖子再往这儿转。樱桃在翻白眼。樱桃，你走，都帮你拉完了。
好，盘腿，把这个腿放在这上面。你们家好励志啊！现在吃早饭然后运动，是他自己很励志。哇塞，这么硬的吗？哎呀，好，哇，瑜伽大师，来，来帮帮你，身体再往下面，来呼吸。呼吸，来最后一次呼吸。啊，努力，哎，好。老公，嗯，你说，要是有一天，你要是晕倒在街上，然后怎么救你啊？我晕倒了，你试试看。戴小云，快醒醒，快醒醒，家就在那边了，晕倒，快过来帮忙。戴小云，醒醒！你们是热爱自己的职业的，真的，这都是日常训练，是不是？<笑>这都是日常演员的素质训练。戴小云，醒醒！醒醒醒醒醒醒醒醒！我醒我醒醒了，我真醒了，我醒了。你看，真挺爱演哎。他每天都会问我呀。嗯。他说：“你看你一点力气都没有，也不运动。”他就觉得我很没用。然后我们就尝试过几次这种危机训练，还躺在地上了。你现在不把我挪开，这个火就要烧到我。有一天如果我真的出事儿了，那你怎么救我啊？那你问你能不能不出事儿？<笑>然后还经常跟我一起在家摔跤。摔跤是哪种？背背摔，过肩摔，摔就是只要把对方扳倒就好了。刚刚谈恋爱的时候是摔跤，后来就是假装晕一个晕倒的人。这种是是治疗需要看，<笑>这种要不要治疗啊？<笑>这种你觉得是治疗男的还是治疗女？还是要一起送过去？<笑>我觉得他们很幸福啊，真的。小情趣是吗？他带你做瑜伽，这个是一个拉伸的训练，然后他让你抬动他，这是力量训练，就很快乐的就达到了健身的目的。这种家庭的互动方式非常好。如果真的发生了一些意外情况，那这个未雨绸缪。那我觉得就是很有先见之明啊，是不是、啊？这个老公值得拥有啊，不会做家务也没关系的。<笑>今天我要给你挑挑衣服，然后试完衣服之后，我们再去模拟一下。你真的去到面试那里之后，你该怎么去应对人家？那开始吧。啊，我们开始吧，我们的 fashion show。老公，那么多，为什么你还背了个照相机啊？哎呀。首先呢，你不是拍那个小娘惹出道的吗？所以我也给你准备了一套，就是让观众一下子能够想起你来的那么一个，是这个小娘惹的衣服，去换上，好吧？好。宝宝，我们马上要看爸爸的 fashion show 啦，爸爸要出来了，哇！好东南亚呀，杨介老师。哎，那个女一号叫什么来着？菊香啊。快叫我。菊香。杨介。很可爱耶。杨介老师，来，背包背上。这背包也无敌了。现在就回到了那个时候哎。挺好，挺好。菊香，哎，<笑>可以了，你太棒了，可以吧？这相机是不是选的还有年代感？哇，这相机太，太厉害了。哎，等等等等，子涵老师要穿一个，干嘛呀你啊？你到底想要干什么？就是你得有一种感觉，就是，嗯，好了，然后呢？戴夏雨，你是叫戴夏雨吗？对。那个出道多久了呀？十七年，都那么久了。对，然后还不红，还不红。但我是在东南亚，我是一哥，绝对的一哥，没有人不认识我呀、啊。
我觉得你说到这儿的时候，我就可以说你下去吧。嗯你不可以这样，你能把我当成老师，能够谦虚一点吗 ？OK。肖战，你在新加坡拍什么让大家能够认知你的？拍的是电视剧，叫什么？叫《小能者》。所以你今天故意穿这身造型，是希望大家知道你是当年那个小娘惹的杨戬，是吗？对对对对对，因为我在中国的知名度还不高，希望可以大勾起大家一些回忆杀。哦、oh, ，所以这是你的一个小心思。你还扮上瘾了是吧？<笑><笑>好，下面我们再换一声啊。噔噔噔噔噔噔。不可能，这绝对不可能，这绝对不是男的穿的，这是女的穿的好吗？哥哥呢，就是要去体现自己最好的优势。那你最优秀的是什么呢？是你的 muscle。不是。这条衣服他露腰，姐姐。你练了半天，你的身材练了，就是给大家看你的已有腹肌呀。你就是试一下，我也没让你一定要穿。噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！但这肌肉真的练得很好。不会是真的好。过来过来。神经病吗？这世界上有人会穿成这个样子啊？干什么？动不动就他，不是，他就是要不冷吗？你有毛病吗？我们现在在干嘛？我们现在在为了秀而搭衣服。他是要抓狂了，我感觉。我跟你说，他极其保守。我说，人家男生锻炼身体 ，muscle 经常会晒朋友圈，对,对,对，是的，他是绝对不可能的。对，嗯、这就是多元化、个性化，就每个人他这个界限感不一样，他可能觉得我随意了，那对别人是不礼貌的。那我觉得可能他挺注重礼仪。哦，怎么样？帅爆了！帅爆了！真的帅爆了！帅爆了！那我现在要重新以一个评委的角度再跟你问话。就是你知道大家最烦男艺人什么？娘，说，那什么呀？油，我怎么可能有？好的，就是我也觉得你可能离油还是有一点远的哈。比如说你在现场跟评委老师在那站着的时候，冷场，你怎么破冰？我为什么要破破冰？我长得这么帅，我还要破冰啊？冰就自己碎了呀。<笑>你这不叫自信，叫自负。我们下面看一套就比较正常的。哦，这套真的好好看啊！为啥好看？我就觉得就是一直以来就是你在剧组也好什么的也好，你都不加微信。我很想采访你一下，就是你的这种不社交的这个心态是为什么呢？我没有完全不加，我还是有加过几个人的。其实你说的是你的一套，但我并不接受，我觉得没必要吧。就如果不联络，永远都是网友，有啥意思呢？那但是你这次去参加这个活动，可以加了吗？可以多加一点吗？对方让我感觉到我们有成为朋友的可能，有可能会加。哇，他真的边界感很强哎。嗯，他从来不主动加人微信。别人要加他微信，他会说上洗手间，上洗手间，嗯，就不加。天哪，还好我有，说明我们就曾经有成为朋友的可能。哇，恭喜你！<笑>要不试着发条微信，<笑>拉黑，拉黑了。<笑>问一下，你是你这次去参加这个综艺，你是怎么给你自己的定位的？我给自己的定位就是我是一道光啊。什么光？闪电吗？就是一道光，可以刚开始很微弱，然后慢慢的发亮。就像你刚才说的，一个什么都不会的一个人，到达这个节目，然后靠着自己努力，慢慢慢慢变好，让大家觉得，嗯，还是还好像还有点希望哦。但我跟你就不一样，我是属于那种，就是专业呢，当然也是一定要努力的，但是我并不认为这是唯一的一个渠道，实力和情商和。社交是一体的，你这个太死板了，你这个理性的人就是思考的东西太固执，所以你这个点就很强啊。你知道我们会把你称为什么吗？什么？你是那种生存能力很强的人，就是你这种综合素质非常高的人。嗯，那你是什么能力很强？我就属于搞业务的呀
其他方面能力不强啊，我不会用我自己的短板去和别人去打，因为你很容易出来就四不像嘛。对，就是你想做一件事情，你就一定会把它落实到底。对，对我昨天在和我一个好朋友说，我这辈子啊，就就就没有什么值得我骄傲的事情。我那个朋友是新加坡人嘛，然后他就在跟我说，他说你新加坡红的这么不清不楚，你不觉得骄傲吗？我说我我不觉得。我说最近有一件事情让我觉得我很骄傲。我在新加坡回来的时候，我已经过了三十岁了嘛，一个大龄男青年。然后我回来的那一年，所有人都不理解我，那些傻子，这里这么红，就要要回去当一个大龄男青年，做一个新人。然后我和他们说，我说我希望。我在我新加坡的这十年不是白过的，然后我希望可以把新加坡的剧引进到新中国，然后把中国的剧带进了新加坡。我觉得那个时候所有人都嘲笑我是个傻子吧。然后我和我那个兄弟说，我努力了十七年，我今年终于有一部剧迈进了新加坡。我觉得这件事情我很为我自己自豪。嗯，好厉害呀、啊！哦，挺好的。我为你自豪，我为你骄傲。我怎么听上去一点一点点情绪、自豪情绪、骄傲情绪也没有呢？<笑>很敷衍哎，<笑>这么不走心。<笑>好，麻烦你换上这个绿色的。哎，那我想问你，你去参加这个东西，你在乎的是过程还是结果？过程，我从来没有一件事情我会在乎过结果，因为我觉得都不重要。婚姻呢？不在乎结果，真的。你在乎结果有什么用呢？你拿到一个结果，但是过程是很悲惨的。你这个结果有啥用啊？我是过程和结果都很在乎的人，因为你去做了，你自然很希望是个完美的东西。然后我是一个很容易因为遗憾，然后待在心里面很长很长时间，我情绪化比较严重，所以我有的时候很不敢去参加这种东西，就是我无法接受自己不够好而导致的失败，我会一直非常的内疚。所以我每次参加这种东西的时候都非常非常的难，然后这我觉得我是缺少勇气的人，然后觉得就是你没有，所以你这样很好。但我想，当你在遇到这样的问题的时候，你把它自己假设为你已经快要死了的一个人。你们俩聊得好深啊，好深啊、哦，都会这样很深哦。你去思考一下，如果我要死了，我去想这件事情会是个什么？可能是一个回忆点吧，那就足够了呀。你的意思就是说，如果你面对这种因为自己的失误而早早被淘汰，觉得没事儿，你自己会很快的从中走出来。没事，当然，我会让自己难受一个晚上晚上，这是我愿意的。在，好了，收拾东西。对了，我给你那么多付出，你晚上给我做好吃的。拿捏。<笑>太专业了，太专业了。专业了。你们本来就聚少离多，为什么不回家还讨论业务？<笑>对呀、啊，就这老夫老妻了，就一般只说该说的事儿吧。啊、嗯，这一套。我觉得你老公其实也是一个挺简单、挺真诚的人。嗯、对，性格都是这样，一体两面。我觉得这点也挺可爱的。戴向宇刚才讲的那一段，他说花了十七年再把中国的电视剧再带进新加坡，我觉得这一点。真是他的坚持。对，然后他现在是他们那个南洋，南洋女儿情啊，对，就是这部剧去了新加坡，对对，在新加坡播了，好火，我爸妈都在看，所以这也是他专注一件事，我觉得也挺专注的。对对,对，是的，就是会感觉他完全不会去被功名利禄所左右，他不在乎这些结果性的东西，对，好像挺洒脱的。对，然后我有一个使命感，我希望能够做一个跨文化交流的事情，而不是单纯的我就出点名赚点。钱，他不关注这些，所以我觉得他不世俗。对我觉得，我觉得老师说话就是精辟而简短，然后却让人记得很深，又明白的很懂。<笑>好了，看看你了，好不好？<笑>哎，这样看长沙好美哎。对。早上起来都像是另外一个人，你觉得？你们吃了早饭吧？吃了，我吃了。哎，我发现他每天都是吃的蛋糕。妈妈在干嘛了？
？妈？什么？你在干嘛呢？我在有事啊。什么事了？你别管了，你别管了。撸装是不是？你别管。你妈妈到底在干嘛、啊？妈妈。哎。<笑>为什么不用洗衣机啊？不是的，我跟你说，这个浅色一点的，我想自己搓一下。这个，呃，深色一点的就放洗衣机里面嘛。这是深色啊。深色一点的就放洗衣机里面嘛。不是我这件衣服，我不想放洗衣机里洗。<笑><笑>他有他的坚持，说了可能有洗衣机，哎呦，无语了。不是的，那个很粉色的了，这件。所有的衣服，他必须要先手洗一道，他才放进洗衣机。他不相信洗衣机。嗯嗯嗯。在这个牌子太少。有些办法还是买一点。哎，我直接在网上下单了。没事，就在这个网上下单蛮方便的。我们自己去看就可以，它好一点。我我觉得今年我们就装个洗碗机好不好？买了洗碗机的话，你那个灶台还不是要自己去擦吗？这些东西都比你自己手洗要洗得干净，其实。扫地机器人你知道吗？那个扫地机器人的话，我们这个沙发就不行了。那总比你每天在这地上趴着了，就拱着个腰去擦好不？其实现在好多这种高科技啊什么的，是可以用。不相信洗衣机，不相信一切的科技产品。我妈也不喜欢这些。我也是，我不相信这些。啊？啊，你也不相信吗？你已经到了长辈这长辈这一方了。因为我最多是吸尘器，你看见没有？其他的东西我都是用自己的。哦、嗯，老师，你觉得这需要治疗吗？<笑>个别的衣服有一些，比如说袖口、领口是要加强一下的，但是大部分衣服其实是不需要。不过老年人有些时候是这样啊、呃，因为那个年代的洗衣机是洗不太干净的，但是科技进化到现在的程度。他其实可以了，对，但有很多人其实还是不会去相信。哦，他有他的坚持。如果他没有特别疲劳，那反正就尊重他的选择。要不然他心里觉得，对对对，是的，他心里难受。是的、啊，对，其实就是亲密关系非常重要的一个点，就叫做求同存异。嗯，就是你看，嗯、呃，你接受妈妈有些衣服必须要手洗的这个观念，他呢可能他也没有强迫你所有的衣服必须要手洗，然后互相尊重。这样我觉得就是亲密关系能往深度发展。对，我跟你爸讲出去溜达溜达，等一下你同学他们过来啊、哦，看要做什么菜，需要妈能够帮你指点一下。那不用了，我都会搞。<笑>那就妈就放心了。回来就只吃饭了。啊，好，可以可以。Hi，Hello。咦，你这怎么这么干净啊？<笑>我搞的啦。我记得你那个衣帽间就是……哦呀，哎，衣帽间还没收。<笑>你不会就是装模作样搞一下为什么？用心搞的，乱说话。只是这里就一直要换衣服，就没收啊。哎，我觉得要搞饭，我现在就要开始搞了。牛肉，这个是牛肉吧？这个是，哎，一分能吃牛肉吧？一分能吃牛肉吧？<笑>你看得出哪个是牛肉吗？要不搜一下？<笑>这坨好像是牛肉，我闻一下，这也可以闻出来。这还能闻得出来吗？不冰冻了吗？<笑>你闻一下，不太像，是冷冻的味道，闻不出来啊、哦。算了吧，我真操作。还有其他菜啊？饭吃炒蛋一般要几个蛋、啊？我不知道。搜一下，搜一下饭吃炒蛋，我就会。啊，算了，开始切排骨了。
不是，这怎么切啊？这切不烂啊！这排骨真的好难切，这个刀都钝了。你这是在干嘛？焯水啊！这是妈妈教的吧？对，葱在哪？葱这里吧。这是蒜苔嘞。姜<笑>怎么搞啊？洗干净，洗干净会不会？<笑>这个要洗吗？蒜不要洗，蒜是包的。真的是废物一群。<笑>要干嘛？锅内加入少许的油，加入葱段、姜片。快点，快点，快点，快点，快点，快点！这点油够不够啊？我在想，他们少许油，少许是。哎，网上的教程真的非常的那个，少许油，少许盐，一勺糖，一勺是多少？多大的勺？对啊。哎呦，我有点怕。<笑>哇，哎，他真的在白汤白汤，哦，冰汤冰汤，是这样炒吗？不是这样炒吧？汤还放少了嘞，油是不是少了？感觉糖还少了啊。这会整个的糊掉吧？我觉得糖还少了，多搞点，多搞点。哇，那要多放点糖，再放点糖。一，还有吗？都放了，都放了，都放了。全是糖油混合物。妈妈，快回来吧，这糖全没了。别管了，下吧。米醋有没有？米醋是什么？白醋吧，就是。这一样的吗？糖醋排骨吗？醋吗？哦，太多了，太多了。耶，它怎么变这样了？哎，是不是应该把这些葱什么的先捞出来啊？还要加开水，哪有开水啊？那怎么办啊？<笑>就直接降级成热水。对，快点。哎呀，哎，这个酱油会不会多啊？哇、啊，太多了，太多了！啊、我的天哪，这煮出一锅什么？哇！你这个汁儿得收多久？<笑>有点不想。怎么嘞？怎么办啊？都不会搞，<笑>这不会搞吗？哪个电话给他问了几天？我们现在是到哪儿了？哎，美女你好，你还带了吃，带了东西过来啊？没有，我点的东西。你自己点的东西。我怕你晚上的东西不好吃、啊。<笑>你会做饭不？可以做熟。<笑>完蛋了！哎，有五点了吗？有五点了吧？呃，还有五分钟。我饿了，我想吃炸鸡。我带个手套吃一点吧。你的母亲回来了。香妃你好，饭还没做好嘞。<笑>不让你们晚点回来吗？看你们菜做的怎么样？这全都是我搞的嘞。太甜了。好甜。放一颗，一颗，两颗就可以了。放一颗，两颗就可以了。啊。都放了，都放了，都放了！你把你们家二十年的冰糖存量都用光了。主菜就这样变成了甜品。哈哈哈哈哈！我今天拿钙宝刀剁的白果，剁到钙上了。<笑>怎么了？妈妈绝望了。<笑><笑>有一个砍掉砍砍那个排骨的，<笑>好，你们都都都走都走都走，不要你们坐，你们都走，<笑>翻脸了，出去，啊，都走都走，被嫌弃了
。哇，妈妈好厉害哎！哇。哇，我妈妈好会摆盘啊！不知道好不好吃啊？好吃，你看你好吃，喷香的。哇哦，哇哦，番茄炒蛋，你的最爱。现在吃饭。<笑>来，阿姨饮茶代酒啊，欢迎你们来家里进香来玩啊。喵子喵子，发财发财。试一下，我正好搞的这个糖醋排骨这个样子还是挺漂亮的啊，好像是甜啊。<笑>就今天上午在录制的时候，我爸爸突然拿出一个奖杯给我妈妈，他们自己设计的趴。爹了，辛苦了，我给你颁个奖好不？你想颁个什么奖给我？老婆辛苦了，颁颁个奖。<笑>这是我爸爸自己设计的桥段啊！<笑>谢谢谢谢谢谢老公。我妈妈一九年生日的时候送的。<笑>中国好老,好老婆，你叔叔还是蛮浪漫的嘞。<笑>叔叔阿姨是什么缘分？一见钟情，听说是。你们那时候玩游戏不？那时候有什么游戏玩呢？我们现在年轻人玩的话要玩好多。来来来，把你的招数就是使一下。我们先去真心话。接下来呢，我们是未婚族，你们是已婚族。爸妈还要跟着玩真心话。就我们各派一个人锤子剪刀布，输的就要抽一张。这里已经有。给我们提供的一些问题，嗯，来，妈妈，真的啊，不，<笑>有一点菜，有一点，真的有点菜，我们真的有点菜。最想吐槽父母的地方，你不，你先说，你其实我想想最想吐槽父母的地方，我觉得是不会好好的表达爱，这就是我等一下说的。<笑><笑>好，那你快说，快说。我觉得我爸爸没有什么可吐槽的点，不管作为丈夫还是作为爸爸，都是非常好的模范家长。哇！我觉得我妈妈，我妈妈其他地方也做得很好。妈妈做的有一点，但是呢，我妈妈有一点最不好的，我觉得我跟爸爸都能感同身受。哎，这个时候怎么突然拉爸爸香水了？我不能一个人承担这个后果。就是，就比如说，我跟你们出去玩，从十点之后就会开始打电话。没有什么，十二点钟都是十二点钟啊！你问选费，对，没有怎么催。哎呀，你你是做他的女婿。选费应该了解阿姨啊。嗯。我是担心你熬夜熬得那么晚，早上又起不来，他也不吃早餐。但是后来他就是跟我说：“你别管我了，我在外面好辛苦的，早上你就想睡多久你就睡多久了。”我后来我就还是能够理解他。我觉得我在我妈眼里就是生活都不能自理，嗯，就想给你操心。对，其实我在北京，我自己一个人生活也生活了很久，我在外面也不是第一天出社会了。其实，自己真的自己也能照顾好自己，就是我觉得你可以稍微不要那么操心。是啊，我自己现在也放心好多了，嗯，因为我觉得我正好已经长大了。我觉得我爸爸妈妈眼里的我是平面的，但是我自己是立体的，就是我觉得我爸爸妈妈只了解我作为他们女儿的一面啊，但是我还有在外面作为别人的朋友或者谁的工作伙伴或者谁的下属或者谁的就是就是我的身份很多元啊，但是他们不会看到那一面啊，就是妈妈只会看到我们作为小孩子的那一面嘛，嗯，所以才会一直操心，但其实我们在外面就是做大人的那一面，他们没有看到，好会说话哦，对，好会表达，好清晰，对。啊，那下一个你们再摇，手机摇不？我是啦，我抽一张是吧？想要和谁交换儿子？想和谁交换儿子？我自己的儿子干嘛要跟别人交换呢？我这么可爱的儿子，<笑><笑>不行，我这个我真的我真的很害羞哎，听到这种回答。我那时候生他的时候。
，就是那个医生报错了，报错了。啥？那个护士差一点搞错了，差一点搞错了，吓死了！我以为我不是。<笑>呃，因为洗完澡把它抱出来的时候，我就第一眼就我就看一下，哎呀，这好像不是我的孩子啊！真的，你第一眼就知道是不是啊？我就知道,我就知道、啊，因为你生下来我都是很注意的，生怕别人把你放掉。哭了，这时候该哭。啊，他抱过来的时候，我就问他爸，我说这孩子搞错了吧？这不是我的孩子啊！那护士。没搞错啊，这个手环是这个猴子，我说肯定搞错了，你们真的不负责任，你自己看一看，我的小孩像我吗？我的眼睛这么大，<笑>他说像他爸，我说他爸的眼睛也不小啊，<笑>后来他就抱过来，啊，真的对不起，对不起，对不起，都是父母爱孩子都是这样的，<笑>好了好了。我觉得今天你们两个来我们家做客应该很开心吧？开心开心，<笑>玩得很开心吧？结钱了，我现在要钱了。今天做了些什么事啊？做了饭，做饭。但那个叫什么桃子排骨很好吃，其实。对，是还可以，是还可以。嗯，那你觉得这个桃子排骨值多少钱呢？在外面卖的话，卖的话应该七八十块钱吧。哦，那要涨不少。那今天到底是？但是今天比昨天做的是少一些吧？<笑>那意思还是要减一些啊、哦？对，你们真的是会做生意嘞！<笑>你洗衣服就洗了自己的，我们的有没有洗？哎，是啊，我还真不知道哎。你们自己要把衣服拿到那厕所，你自己要手洗啦？我不是手洗啊，我说那个深色的是要放洗衣机里面洗的，你听还是听到了没做？<笑>那我还罚钱，那<笑>今天到底有多少？就给一百块钱呗，还是一百啊？一样的。我也帮忙洗蒜苗了，可以分我五块钱吗？你们真的敢出去？可以，刘云杰和宣慧一人五十。凭什么？他们这什么都没干。做了洗菜呀，做菜呀，嗯、一人一百。一人一百，不行了，不行，不行了，我干累死了，我我一天才一百。你要向他们学习，先不行了，不行了，不行不行不行！你怎么这样了？怎么？没事没事没事。没事没事没事没事啊啊！你跟叔叔奖励你们的。哎呀，怎么这？奖励你们，奖励你们。你们都做了这么多事、啊，还请我们两个喝一杯奶茶，对，还请我们两个喝一杯奶茶。哎，那算了，他。好，圆满的收工。好，一起来拍张照吧。三、二、一，茄子。哎，真热闹，家庭氛围是好的啊。我们家就是朋友亲戚经常过来，爸妈性格都很好。是，他们就都是很爱热闹的人。他妈妈讲那段话，一开始我眼泪都快掉下来，<笑>结果后来说我眼睛这么大，他爸爸眼睛。<笑>但是也真的感人，就是那种血缘血脉是那种，就是一眼就能认出来、嗯，要不然真的是铸成一个天大的错误。嗯、要不然我现在不知道在谁家哎。不知道在谁家做糖醋排骨。对，<笑>所以说，其实你刚出生的那件小事，给妈妈留下了特别深刻的印象。那你晚上出去回来晚一点，她就会比一般的妈妈更、啊。哦，原来是这样。对，是的。哎，但是你爸给你妈奖杯上面写的是什么？中国好老婆。哦。哎，我爸其实有时候蛮浪漫的。从我记事开始，他就老是情人节啊什么，都会给我妈妈送花呀。真好，我感觉他的家庭分工特别明确。老妈是务实派，比如说烧饭、擦地、洗衣服，嗯、全部都是一丝不苟啊，然后面面俱到，嗯、做的都特别特别专业。老爸是务虚派，主要搞仪式感，搞浪漫。对，就他创造了很多的情绪价值。我觉得两个人有个分工，而且双方都很享受自己的分工，那就很愉快。我戴哥没事会送你这种吗？怎么可能？他是大直男、啊。那他比较用什么方式来表达，就是他对你的一份感谢也好，或者是感动也好啊，或者一份情谊啊？摔跤背摔，<笑>还是维嘉懂？<笑><笑>哎呀，又到了家务之行评选的环节了。哦
。这次我们就把每个人的优点罗列一下，没问题。好，首先那我们先看嘉哥的喽、嗯。第一点，随时随地发现污渍并清洁。第二点，朋友们平均分配家务任务，也没有到平均的那么。那我举手，真的没有,没有跟西姐分配到家务任务，不是给我分配的太多了。<笑>比如说补妆啊，<笑>对，我觉得随时随地发现污渍并清洁，这个是肯定有的。嗯，那真的很好。朋友们平均分配家务任务，真的除了心姐之外，应该也是可以的。我觉得，因为我就是把他的那份做了。哦，太贴心了，我觉得。那你往下看下集，<笑>下集我跟你说，我累到吐血，在他家。贴<笑>是吗？两颗，两颗。耶、yeah。然后我们子涵和项羽这组，一早起做饭，二带老婆做健身运动。我觉得是可以的，这两个真的很好。因为不管怎么样吧，我觉得就是为爱人做做饭啊，这件事情就很值得点亮一颗心。我是觉得他那个早餐已经算是别出心裁了，是吧？已经有创意了啊。嗯，可以贴吗？贴啊，贴两个。可以，非常支持贴。对，因为你们已经落后很多了。哈哈哈哈哈！怎么还凡尔赛呀？<笑>你陪他那个面试也值得贴，对，再贴啊，不就是两个，<笑>多给多给一颗都不行。<笑>俊豪呢是一第一个是做菜做到心里有数，第二个是和朋友一起做饭的熟练度。我朋友到底做了什么？这两个是在押韵吗？你看，做事做的心里有数，和朋友做饭就是熟练度。<笑>他呃，在作为一个新手的情况下，其实荤素搭配没有浪费。哎，我怎么也这是搭配？就而且还精打细算，你看几乎大部分都吃掉了光盘，然后挺节约的，对。然后呃，我觉得这个确实是应该给星。好 ，OK， 那两颗星吧，值得两颗，值得两颗，值得两颗。好。今天我们的家务之星也是给到了我们三位非常努力的这个家庭，哦、恭喜恭喜，每个家庭拿到了两分。那接下来呢，下周希望大家继续努力，继续发挥自己的潜能，继续认真的做家务。嗯，在京东买家电一百八十天只换不休，以旧换新还有补贴。感谢多快好省的京东独家冠名播出，家务优等生，下期再见啦。家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。带我换个桌布。好。地上有点水渍的。哪里有水？<笑>这个。哇。老师，你今天就评评理。<笑>老师，你说是我有病还是他有病？<笑>这个桌子，朋友们，烧着了。拿这个布，小心点啊。你给我做饭。我给你按摩，你也蛮会撒娇的耶，老公。我感觉我没有一道菜做的是成功的，没有一道菜做的是成功的，吓死你！不很失望。我说你这个鸡蛋西红柿是什么鬼？什么东西？<笑>这个西红柿，现在的样子和老了的样子。噔噔噔噔。给我搭配几身好看的衣服给你穿吧。<笑>男孩子就大胆一点，看上的女人就去追，猛的追。哇，成追猛打，就是这样的。我爱你，我爱你，你愿意吗？他说我愿意。哎呀！上微博进入家务优等生话题页，参与每月之星评选，选择你支持的家务选手，每人每天可打 call 十次。每周三十二点 ，VIP 会员抢先看《家务优等生》，来爱奇艺创作中心投稿短视频，把《家务优等生》玩出圈。电视大饼看《家务优等生》，就用奇异果 TV 一起探索家务的快乐吧！解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。爱奇艺微博、微信搜索“豆芽表情”，获取《家务优等生》同款表情。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上知乎搜“家务优等生”，和知乎答主热聊节目话题。上新浪新闻。
客端搜索“家务优等生”，看节目更多精彩内容。来网易新闻超级 IPG 频道，看更多节目精彩内容。百度一下，生活更好。上百度 APP 发现频道，看更多精彩内容。下载百度输入法，使用节目同款表情包，了解更多精彩花絮。独家知识短视频合作平台秒懂百科，世界如此简单，接电共享充电创领品牌。感谢沉浸式融合应用，万物皆可沉浸，成院文化对本节目的大力支持。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、知乎、新浪新闻、网易新闻、百度、百度百科、百度输入法、环球在线、中华万年历、闪萌、接电、泰日报、华语之声、一之娱、新冠网、超级新饭团、雷格盒子、智娱、影视聚焦、成果娱乐对本节目的大力支持。